you know or 3 months la and i'll be completing 3 years of my corporate journey 2021 ஜூலை எயிட் அன்னைக்கு தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் அந்த கம்பெனில வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து பண்ணியிருந்தேன் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் முடிஞ்சதுனால வந்து அப்படியே மறுநாளே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கோவிட் டைம்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்ததுனால பெருசா வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஜாப் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே தெரியல ஏன்னா நான் முன்னாடி நாள் வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு இன்டர்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மறுநாள் வந்து எனக்கு பேசிக்கல அவங்க நீ வந்து எஃப்டி ஆயிட்ட அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ்லாம் இருந்தது தவிர நான் சேம் ப்ராஜெக்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சேம் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் வந்து சேம் அப்படியே அதை வந்து கண்டினியூ ஆச்சு ஸோ அதனால பெருசா வந்து எனக்கு எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் தெரியல ஸோ கோவிட் அப்படிங்கிறதுனால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில வந்து அவங்களோட ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் வந்து சென்னையிலிருந்து வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெக்கேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா எப்படியோ அது கோவிட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் வந்து தேவைப்படும் சரி அப்போ வந்து புதுசாக இங்கே ஸ்பேஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெக்கேட் பண்ணிட்டாங்க காஸ்ட் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நான் அதே கம்பெனியில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒர்க் பண்ண அங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேக் எண்டில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பேக் எண்டில் ஜாவாவில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் அந்த சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி அப்படிங்கிறதுனால அவங்களோட கிளைண்ட் வந்து பேசிக்கலி ஹைதராபாத்ல இருக்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அது ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் தான் வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தட் வாஸ் வெரி குட் லேர்னிங் கவ் ஃபார் மீ சரி அது முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல வந்து சுவிச் பண்ணணும் ப்ரிப்பரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து கால் வரல சரி இந்த கால் வந்து இன்டர்வியூ கால் எப்படி வர வைக்கிறதுனோ வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அண்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்து அந்த டைம்ல வந்து சுவிச் பண்ணியிருந்தாங்க சுவிச் பண்ண ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் வந்து ராகுல் ராகுல் கூட வந்து நான் பாட்காஸ்ட் கூட பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ஹி ஒர்க் அட் அமேசான் சரி இப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கால் வரல இதுல ஒரு மேஜர் பிரச்சனை என்ன அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியல சரி ஆனால் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா எப்படி அப்ளை பண்ணுறது என்ன பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்வியூ கால்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத எனக்கு ஃபிகர் அவுட் பண்ண தெரில அண்ட் என் கூட வேறு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இருந்தால் நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து சேர்த்து வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அவனும் வந்து நானும் ஒரே ப்ராஜெக்டில் தான் வந்து அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரே காலேஜில் இருந்து போனதுனால அண்ட் ஒரே ப்ராஜெக்டில் இருந்ததுனால வி வர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால சரி ப்ரிப்பரேஷனும் வந்து ரெண்டு பேரும் சுவிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னே ஒன்றா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் முடிச்சு இந்த இந்த கால் வரல அப்படின்னோடனே ஒன்று வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணோம் ரெசியூமில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சரி இதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் டு பி ஃப்ரேங்க் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு ப்ராசஸ் தான் அண்ட் நிறைய டைமில் வந்து நம்ம ஸ்டக் ஆகிடுவோம் நம்ம அங்கேருந்து வந்து வெளியில் வரதுக்கு ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் வந்து அங்கேருந்து வெளியில் வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் என் கேஸில் வந்து ராகுல் வந்து என்கிட்ட வந்து எப்படி போய் வந்து லிங்க்டனில் ரீச் அவுட் பண்ணணும் எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணால் வந்து கால்ஸ் வர வைக்க முடியும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லாமல் இருந்ததுதான் என்னால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மேபி ரொம்ப டைம் எடுத்துருந்துருக்கோ எனக்கு வந்து அதெல்லாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது பட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸி ஆகணும் அப்படின்னா மென்டர்ஷிப் ரோல் எனக்கு மென்டர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லைனா நீங்க கவலைப்படுத்தாவில் ப்ரீ பிளேஸ்ட் இஸ் தர் ஸோ ப்ரீ பிளேஸ்ட் வந்து ஒரு மென்டர்ஷிப் பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து உங்களோட ட்ரீம் ஜாப் போய் நீங்க வந்து ரீச் பண்றதுக்கு இல்ல வந்து உங்க கெரியர் டிரான்சேஷன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கலி கெரியர் ரிலேட்டடான ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படின்னா திஸ் இஸ் ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு ட்ரீம் கம்பெனி எடுத்தாலுமே அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பேசிக்கலி இங்க வந்து மென்டர்ஸா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்க போய் வந்து நீங்க வந்து பேசிக்கலி உங்களுக்கு என்ன மென்டர் வேணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி அவங்க கூட வந்து நீங்க வந்து கால்ஸ் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம் மெம்பர்ஷிப் செஷன்ஸ் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலி ஒரு பர்சனலைஸ்ட் ஒன் ஆன் ஒன் செஷன் இந்த செஷன்ல வந்து எங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் இல்ல வந்து உங்க ரெசியூம்ல வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட் ரிசால்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கெரியர்ல என்ன கைடன்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி மென்டர்ஸ் கிட்
அவங்களோட ப்ரொஃபைலில் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத போட்டு வச்சுருந்தாங்க அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து ரெசியூமோ வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்து ரெசியூமோ வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க எல்லாத்தையுமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் எல்லாத்தையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க என்னெல்லாம் அதில் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவங்க எவ்வளோ டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக வந்து அவங்களை காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு அதாவது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய வந்து போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒர்க் இன் அ ப்ராஜெக்ட் விச் இஸ் டு ஹெல்ப் ஸோ அண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு சம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுற மாதிரி எழுதிட்டு இருந்த அப்படிதான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் என் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஒரே ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறதால ரெண்டு பேரும் ஒரு ரசியும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சரி இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு புரிஞ்சுது அப்போ என்ன அவங்க டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஏன் டீம்ல ஒர்க் பண்ணவங்க எப்படி டெக்னிக்கலி வந்து போட்டிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்து ரெசியூம் வந்து பயங்கரமா ரீவாம் பண்ண சோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து நான் காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் உட்காரப்போ இருந்த ரெசியூம் இதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் ரெசியூம் வந்து கிரியேட் பண்ணிதான் ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ரெசியூம் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஒரு வருஷனை வந்து கிரியேட் பண்ண ஃபைனலி வந்து இந்த வருஷன் ஆஃப் ரெசியூம் லை லாஸ்டாக நான் அப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த வருஷன் ஆஃப் ரெசியூம் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி இந்த வேர்ஷன் ஆஃப் ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகே ரெசியூம் வந்து கொஞ்சம் வந்து சரி பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் எப்படி கால் வர வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் பட் லக்கிலி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்த ஒரு சாம்சங் கம்பெனிலேருந்து வந்து ஒரு கால் வந்தது சாம்சங்கில் ஆர்என்டி சாம்சங் ஆர்என்டியில் வந்து பே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்சங் இ காமர்ஸை கம்பேர் பண்ணால் சாம்சங் ஆர் ஆர்என்டிலேருந்து எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வந்து கால் வந்தது ரெண்டு பேரும் சம குஷி ஆகிட்டோம் எப்படியாவது இதை கிராக் பண்ணிடுவோம் அப்படின் வந்து நினச்சிட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதணும் லைக் எக்ஸாம்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து எழுதணும் ஸோ ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு தான் அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் என்விரான்மெண்ட் லைக் ஐடி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க லைக் நம்ம அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி லைக் டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொந்த என்விரான்மெண்ட் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் வந்து அதில் நான் டெஸ்ட் கொடுத்தேன் பயங்கர பயங்கரமான ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க சரி இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அது வந்து ஒரு டிபியோட ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க சரி இதை எப்படியாவது வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் ஏன் அந்த ரவுண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ரவுண்ட் இருந்தது இருந்தது பட் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் சால்வ் பண்ண நான் ட்ரை பண்ண டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே பாஸ் ஆச்சு என் ஃப்ரெண்டும் அதே தான் சொன்னா அவன் ட்ரை பண்ண டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே பாஸ் ஆச்சுன்னு பட் வி டிட் நாட் கெட் அ கால் பட் கால் வரல அப்படிங்கிறதுனால வி அசியூம் தட் ஓகே ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சரி பட் இதுக்கப்புறமா வந்து வாட் வி அண்டர்ஸ்டூட் வாஸ் வி டிட் நாட் கெட் கால் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் திருப்பி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ்க்கு இல்லை ஒரு ஒன் வீக் மேலே வந்து காலே வரல இது ஏதோ திருப்பி பிரச்சனை பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அப்போ தான் எங்கே போய் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே புரியல அப்போ தான் வந்து நான் ராகுல் கிட்ட வந்து காலுக்கு போய் ராகுல் எப்படி தான் வந்து அப்ளை பண்ணி எப்படி தான் வந்து உனக்கு அமேசான் கால் வந்தது இதெல்லாத்தையும் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சு அப்போ தான் ராகுல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் சொன்னால் கெரியர் போர்ட்டல் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து உனக்கு கண்டிப்பாக வந்து கால் வராது ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து விட்டு அண்ட் லிங்க் போய் டேரக்டாக அப்ளை பண்ணாலும் உனக்கு கால் வராது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் வந்து அவன் வந்து டெம்ப்ளெட் கொடுத்தான் இந்த மாதிரி வந்து லிங்க் போய் இந்த மாதிரி ரீச் அவுட் பண்ணி வந்து பேசினா வந்து கால் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்படிதான் வந்து அவங்க அவன் வந்து கால் வாங்கினா அப்படின்னு சொன்னா சரி ஓகே லெட் மீ ட்ரை திஸ் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி லிங்டன்ல இந்த டெம்ப்ளெட் யூஸ் பண்ணி அண்ட் எனக்கு எனக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து அந்த டெம்ப்ளெட்டை வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கிட்டத்தட்ட வந்து லிங்க்டில் அப்போ வந்து கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் பர் டேக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ரெக்வஸ்ட் பர் டே தான் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் ரெக்வஸ்ட் வந்து டெய்லி வந்து காலி பண்ணிடுவேன் நானும் சரி என் ஃப்ரெண்டும் சரி ஹண்ட்ரட் ரெக்வஸ்ட் டெய்லி காலி பண்ணிடுவோம் அதாவது ஹண்ட்ரட் பேருக்கு வந்து டெய்லி கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் பேருக்கு அனுப்புறப்போ வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் இல்லை ஒரு இருபது பேர் வந்து அந்த கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க பட் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா அஞ்சு பேரோ ஆறு பேரோ தான் வந்து அதில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு அந்த அஞ்சு ஆறு பேர் ரிப்ளை பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு நாலு பேர் கண்டிப்பாக வந்து தி டோன்ட் ஹாவ்
things started working na indha maathiri vandu message panna nariya per vandu linkedin la enak reply panna vandu aarambichaanga adula vandu oru thong vandu na vm var oda vm var la irukka hiring manager so and the hiring manager ku na direct message panirda ana avanga vandu adukku adhu munadi vandu or opening vandu post panirranga requirement irukku appdin solli so avanga correct ah message panni avanga and message paathadnal vandu i got that opportunity also vm var oda interview opportunity and innor opportunity enna appdina salesforce சேல்ஸ் போர்ஸோட இன்டர்வியூஸ் வந்து சைமல்டேனியஸ்லி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ சேல்ஸ் போர்ஸும் வந்து நான் ஒரு இன்டர்னல் லைக் அவங்க வந்து ஒரு அவங்களோட கெரியர் போர்ட்டில் ரெண்டு ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இருந்தது நான் அப்ளை பண்ண ரோலுக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு ஓப்பனிங்ஸில் வந்து ஒன்று வந்து நான் ரெஃபரல் வாங்கி அப்ளை பண்ணேன் ஒன்று வந்து ரெஃபரல் வாங்காமல் அப்ளை பண்ணேன் ரெஃபரல் வாங்காமல் அப்ளை பண்ணது வந்து தூக்கிட்டாங்க பட் ரெஃபரல் வாங்கி அப்ளை பண்ணதுல இருந்து எனக்கு இன்டர்வியூ கால் வந்தது இன்டர்வியூ கால் ஆஃப் சேல்ஸ் போர்ஸ் அண்ட் விஎம் வேர் வந்து சேம் டைம்ல தான் வந்து வந்தது அண்ட் இது வந்து எப்போ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஆஃபர் லெட்டர் கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிற டைம்ல வந்து இந்த ரெண்டு இன்டர்வியூஸும் அப்படியே ரொம்ப டைட் பேக்டா இன்னைக்கு விஎம் வேர் இன்டர்வியூ நாளைக்கு சேல்ஸ் போர்ஸ் இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி வந்து பக் அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப பேர்ல எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்டர்வியூ கால்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மூணு கம்பெனியில இருந்துமே வந்து ஆஃபர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து விஎம் வேர் அண்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைம்ல தான் வந்து ஆஃபர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா வந்து எல்லா ஆஃபரும் வந்து வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்க முடியாதுல்ல ஸோ அதனால வந்து சில ஐ மீன் லைக் எந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் நான் எடுக்க போறது இல்லையோ அந்த ஆஃபர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரிவர்ட் பண்ணிட்டு தட் ஐ ஓன்ட் பி ஏபிள் டு ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லி சரி இந்த கதெல்லாம் வந்து விட்டுலாம் ஃபைனலி பேக் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து அது ரிப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால வந்து திங்ஸ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் பட் இங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நோட்டீஸ் பீரியட்ன்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது திங்ஸ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் பிகாஸ் என் நோட்டீஸ் பீரியட் வந்து நான் நோட்டீஸ் பீரியட்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து கம்பெனிஸ் வேர் ரெடி டு கோ ஹெட் வித் இன்டர்வியூஸ் நிறைய சில கம்பெனிஸ் எல்லாமே அண்ட் இங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நைன்டி டேஸ் நோட்டீஸ் பீரியட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்துட்டு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ்ல கூட வந்து எனக்கு இனிஷியலா வந்து நைன்டி டேஸ் நோட்டீஸ் பீரியட்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா கம்மி பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அண்ட் சில கம்பெனிஸ் வந்து பை அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது வந்து இப்போ புதுசா ஜாயின் பண்ண போற கம்பெனிஸ் வந்து நம்மள வந்து அந்த தேர்ட்டி டேஸ் பீரியடுக்கு வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பை அவுட் ஆப்ஷன் ஒன்னு வந்து இருக்கும் பட் நிறைய கம்பெனிஸ் அதையும் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ நானும் வந்து நைன்டி டேஸ் நோட்டீஸ் பீரியட் வந்து சர்வ் பண்ணேன் நைன்டி டேஸ் நோட்டீஸ் பீரியட் முடி முடியறதுக்கு வர போற ஸ்டேஜ் அதாவது வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கெல்லாம் கம்மி ஆயிடும்ல அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நிறைய அப்ளை பண்றதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து உங்க நோட்டீஸ் பீரியட் கம்மி அப்படிங்கிறதுனால வந்து இன்டர்வியூஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து கம்பெனிஸ் வந்து ரெடியா இருப்பாங்க லைக் ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து ஓகேவா இருக்கும் சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்க ஆரம்பிச்சது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ்ல ஒரு சின்ன லே ஆஃப் வந்து நடந்தது அவங்களோட அதர் யூனிட்ஸ்ல அண்ட் இன்னொன்னு வந்து விஎம் வேரோட ப்ராட்காம் அக்வசேஷன் வந்து நடந்தது அண்ட் இன்னொன்று வந்து பயங்கர ரூமர்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது நான் வந்து இந்த கம்பெனி இப்போ நான் ஜாயின் பண்ண கம்பெனியில வந்து லே ஆஃப்ஸ் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பயங்கர கன்ஃபியூஷன்ல வந்து இருந்தால் என்ன பண்றது அப்படின்றதே வந்து தெரியாம ஸோ பட் விஎம் வேர் வந்து பெங்களூர் ஸோ ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டிராவல் ஸோ அதனால விஎம் வேர் ஆஃபர் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என்கிட்டே இருந்தது ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் வந்து சென்னை அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஐ வாஸ் மோர் அலைன் வித் பட் அதுக்கப்புறமா வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸோட ஆஃபர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஐ வாஸ் மோர் அலைன் வித் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் பட் ஒரு வழியா வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமா சில மாதிரி சங்கடமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா போய் இந்த ஆஃபர்ஸ் கொடுத்து அவங்க கிட்ட வந்து நாட் பி ஏபிள் டு ஜாயின் அப்படின்னு சொல்றது அது கத்துக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்து இருந்தது ஓகே ஃபைனலி என்னோட ஜாயினிங் டேட் வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இருந்தது சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல ஸோ ஜாயின் பண்ண ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக்ல வந்து அவங்களையும் அவங்க இதுலயும் வந்து டென் பர்சன்ட் லைக் கம்பெனி வைட் லே ஆஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து நடந்தது பட் லக்கிலி திங்ஸ் ஒர்க் இன் மை 
கார்பரேட் கல்ச்சரே வந்து எனக்கு சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து தெரிஞ்சது அண்ட் இட் வாஸ் வெரி குட் நீங்க வந்து கனெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிங்க பல விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பீங்க கார்பரேட்ல எப்படி எல்லாம் வந்து திங்ஸ் ஒர்க் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க அண்ட் எப்படி எல்லாம் வந்து அடுத்தவங்க வந்து அவங்க கெரியர்ல வந்து க்ரோ பண்ணிருக்காங்க அந்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நிறைய இருந்தது பிகாஸ் பர்சனலி வென் யூ டாக் ஓன்லி அதை பத்தி வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால வந்து திங்ஸ் ஆர்டட் ஒர்க்கிங் பட் இங்க நான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்க நீங்க இப்ப வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து ஜாயின் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டா வந்து தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்க டெக்னிக்கலி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஏன்னா அப்போதான் வந்து உங்களுக்கான அந்த இனிஷியல் அந்த இம்ப்ரெஷனை வந்து உங்களால வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால ட்ரை டு பி டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லை நீங்க என்ன டெக் ஸ்டாக்ல ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னு ஸோ அந்த டெக் ஸ்டாக்ல நீங்க வந்து உங்களை நல்லா வந்து ஃபெமிலரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணப்போ எனக்கு ரியாக்ட் தான் வந்து ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட்ல இருந்தது பிரச்சனையாதான் குவிக்கா வந்து டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்க டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் உங்க டெக் ஸ்டாக் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கத்துக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்க இது கீ ரோல்ஸ் பிளே பண்றதே வந்து ஹவு வெல் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் ஹவு வெல் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஆர்டிகுலேட் யுவர் தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து எவ்வளவு நல்லா வந்து நீங்க ஒரு அக்கௌண்டபிளான ஒரு பர்சன் எவ்வளவு நல்லா வந்து நீங்க ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கிங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தான் வந்து கீ ரோல் வந்து பிளே பண்ண ஆரம்பிக்கும் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் எப்ப வந்து நீங்க வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிகாஸ் ஏதோ ஒன்று இதுல ஸ்டக் ஆயிட்டு இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்னு நீங்க ஸ்டக் ஆயிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு <laughs> நீங்கஸ் <laughs> அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ கிளா கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ஓகே போதும் அப்படின்றது வந்து செட்டில் ஆயிருந்து அப்படின்னாலுமே வந்து ஐ உடன் ஹாவ் காட் திஸ் ஆஃபர் பட் ஐம் நாட் சேங் தட் அதுக்கு மல்டிபிள் ஆஃபர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பட் உங்களுக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு நல்ல சிக்னிஃபிகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அப்படின்னா கிவிங் இட் அ ட்ரை இஸ் நாட் அ பேட் திங் அண்ட் இவென்ச்சுவலி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும்ல மனசுல அந்த பயத்தை வந்து எப்படியாவது உள்ள புதைச்சிட்டு அந்த பயத்தை காட்டாம வந்து focus பண்ணி வந்து travel பண்ணோம் அப்படினா things will start working in your favor hope this video was interesting very interesting video da i'll come in video until then is bye from me bye